வெல்கம் டு கிச்சன் விசில் இந்த வீடியோவில் புளி அவல் அல்லது கொஜ்ஜவல் ஆக்கி எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இது வந்து கர்நாடகா ஸ்பெஷல் ரெசிபி இது வந்து நீங்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் புளியோதரை வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் பழவளனும் பருக்கையாக இருக்கும் இந்த புளி அவல் வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் அதே சமயத்தில் டேஸ்ட் வந்து புளியோதரை விட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு வந்து முந்நூறு கிராம் அளவுக்கு அவல் எடுத்துக்கோங்க ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு வெள்ளம் எடுத்துக்கோங்க ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு புளி எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து ஐம்பது எம்எல் தண்ணி வந்து வெள்ளத்துலேயும் ஐம்பது எம்எல் தண்ணி வந்து புளிலையும் சேர்த்தி ஊற வச்சுருங்க நல்லா ஊறட்டும் புளி வந்து கொஞ்சம் பழைய புளியை எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு வெள்ளம் வந்து நல்லா கரைஞ்சா போதும் புளி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஊறிடும் இப்போ வந்து அவளை வந்து மிக்சி ஜாரில் போட்டு நம்ம கோர்ஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப அரைச்சிடாதீங்க ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு டைம் திருப்பினீங்கன்னா போதும் பாருங்க இந்த மாதிரி கோர்ஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஒரு போலில் நம்ம ஊற வச்சுருக்க வெள்ளத்தண்ணி வந்து சேர்த்துக்கலாம் புளியை வந்து நல்லா கரைச்சிட்டு புளி தண்ணி வந்து சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி வந்து வேறு எதுவும் எக்ஸ்ட்ரா சேர்க்க வேண்டாம் இப்போது தண்ணி வந்து ஒரு ஐம்பது எம்எல் சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் வந்து எவ்வளவு அவல் எடுக்கிறீங்களோ அதில் பாதி அளவு தான் தண்ணி வந்து டோட்டலாகவே சேர்க்கணும் நான் வந்து ஐம்பது எம்எல் வெள்ளத்துலேயும் ஐம்பது எம்எல் வந்து புளியிலையும் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ வந்து ஐம்பது எம்எல் சேர்த்துருக்கேன் ஸோ டோட்டலாக நூற்றம்பது எம்எல் தண்ணி வந்து சேர்த்துருக்கேன் முந்நூறு கிராம் அவல் வந்து நான் எடுத்திருக்கேன் இதே மாதிரி இதே ரேஷியில் நீங்களும் சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து சாம்பார் பவுடர் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க என்ன பிராண்ட்னாலும் பரவாயில்ல உப்பு வந்து நான் ஒரு முக்கால் டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் வந்து உங்களோட ருசிக்கு தகுந்த மாதிரி உப்பு சேர்த்துக்கோங்க புளி அவள் இல்லைங்களா அதனால் உப்பு வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இழுக்கும் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி ரசப்பொடி வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க என்ன ரசப்பொடி உங்ககிட்ட இருந்தாலும் பரவாயில்ல அடுத்தது ஆயில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க உப்பெல்லாம் நல்லா கரையணும் இப்போ வந்து நம்ம கோர்ஸாக அரைச்சி வச்சுருக்கக்கூடிய அவளை வந்து சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க கலந்துட்டு மூடி வச்சு ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து ஊற வைங்க அவள் வந்து உங்களுக்கு தண்ணியெல்லாம் இழுத்துட்டு நல்லா ஊறி பொது பொதுனாயிரும் டென் மினிட்ஸ் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம கொஞ்சம் விளக்கி செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் இதுக்கு ரொம்ப முக்கியமாக நிலக்கடலை சேர்க்கணும் ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க அடுப்பத்தை வச்சு பேன் வச்சுக்கோங்க முதல்ல வந்து நம்ம நிலக்கடலை வந்து வறுத்துக்கலாம் வெள்ளை எள் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க நிலக்கடலை வந்து முக்காவாசி வறுவட்ட பிறகு சேர்த்துக்கோங்க சப்போஸ் எல் இல்லை அப்படின்னா பரவாயில்ல விட்டுருங்க இப்போது எள் நிலக்கடலை ரெண்டுமே வறுபட்டுருச்சு எடுத்து தனியாக வச்சிடலாம் இப்போது பேனில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து கடல் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெய் சுடானதுக்கப்புறமா அரை டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கோங்க கடுகு பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா கடலை பருப்பு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க உளுந்தம்பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக கருவேப்பில் சேர்த்துக்கோங்க வரமிளகா நான் ஒன்று சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக வேணா இன்னொரு வரமிளகா கூட சேர்த்துக்கோங்க எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போது கடலை பருப்பு உளுந்த பருப்பு வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய எல்லையும் கடல முத்தையும் சேர்த்து லைட்டாக வதக்கிக்கலாம் பத்து நிமிஷம் கழித்து உங்களுக்கு அவள் நல்லா ஊறி இருக்கும் லைட்டாக வந்து அதை உதுத்தி விட்டுக்கோங்க ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் அதை வந்து பேனில் சேர்த்துக்கோங்க அடுப்பை வந்து சிம்மில் வச்சுக்கோங்க சிம்மில் வச்சுட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் கிளறினிங்கன்னா போதும் உங்களுக்கு வந்து புளி அவள் வந்து ரெடி ஆயிரும் இப்போ வந்து அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் உங்களுக்கு கொஜ்ஜவலாக்கி வந்து சாஃப்டாக உதிரி உதிரியாக இருக்குது 
அவ்வளோதான் நம்மளோட டேஸ்டான சாஃப்டான குச்சவளாக்கி ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்கள் இது கூட அப்பளம் அப்படி இல்லாம் முறுக்கு வந்து வச்சு சாப்பிட்லாம் நல்லா இருக்கும் இந்த குஜவளாக்கி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேர் வந்து சாப்பிட்லாம் நீங்கள் டிஃபனாக செய்யலாம் அப்படி இல்லை டின்னராக செய்யலாம் நீங்களும் இந்த குஜவளாக்கி எங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்துச்சுனாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கிச்சன் விசிலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்